ఏ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు శ్రీ కంటెక్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం చాలామంది యూట్యూబర్స్ అనేవాళ్ళు మొబైల్ని యూజ్ చేసి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అయితే యూట్యూబ్ యాప్ని యూజ్ చేసి వీడియోస్ కనుక అప్లోడ్ చేసినట్లయితే చాలా ఫీచర్స్ అనేవి అందులో ఉండవు డెస్క్టాప్లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డెస్క్టాప్ ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలో మొబైల్ అని చూపిస్తాను అనమాట సో మన మొబైల్లో మొబైల్ యాప్ నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి మనకు తమ్నేల్ పెట్టడానికి రాదు అండ్ అదేవిధంగా మనకు ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి రాదు మెసేజ్ని కూడా యాడ్ చేయడానికి రాదు ట్యాగ్స్ కూడా అంతా కరెక్ట్గా ఉండవు అండ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంతగా అప్లోడ్ అయింది ఏం ప్రాసెస్ అవుతుంది ఎంత పర్సెంట్లో ప్రాసెస్ అయింది వీడియో అనేది కూడా చాలా వరకు తెలియదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీరు చివరి వరకు చూసినట్లయితే డెస్క్టాప్లో పీసీస్లో ల్యాప్టాప్స్లో ఏ విధంగా అయితే మనం వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాము అదేవిధంగా మనం మొబైల్లో కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవడం ఏ విధంగానో చెప్తాను అదేవిధంగా వీడియోకి క్రెడిట్స్ ఇవ్వడం కూడా చాలామందికి రావట్లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడొస్తారనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి సో చూస్తున్నానే శ్రీ కంటెక్ తెలుగు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన మొబైల్లో కూడా డెస్క్టాప్ సైట్ లాగా అంటే మనకు పీసీస్లో కానివ్వచ్చు డెస్క్టాప్లో కానివ్వచ్చు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఏ విధంగా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం మొబైల్లో ఓపెన్ చేయాలం ఏ విధంగానో చూపిస్తాను సో దానికోసం మీరు క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు సో తెలిసిన వారు అయితే ఓకే తెలియని వారి కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే మనం డెస్క్టాప్లో కానివ్వచ్చు ల్యాప్టాప్లో కానివ్వచ్చు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు యూట్యూబ్ అనేది మొబైల్లో లాగా సపరేట్ ఒక యాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు మనం క్రోమ్ బ్రౌజర్లోనే ఓపెన్ చేసాం అదేవిధంగా నేను కూడా క్రోమ్ బ్రౌజర్లోనే ఓపెన్ చేశాను ఇది నేను చాలా రోజులు చూసాను ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా సెట్టింగ్స్ చేశాను ఏదేదో ఎక్కడెక్కడ ఉందో చాలా అయితే వెతికాను ఎందుకంటే మనకు ల్యాప్టాప్ని యూజ్ చేస్తాను నేను నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ కూడా ఉంది సో అందులో అయితే క్రోమ్ బ్రౌజర్లోనే ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పేసి ఇందులో కూడా నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీరు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో ఏ అకౌంట్తో అయితే ఏ ఈమెయిల్ ఐడితో అయితే లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారో ఇక్కడ కూడా అదే ఐడి రావడం జరుగుతుంది వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ కొద్దిగా జూ ఇక్కడ పైన సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పైన సో దానిపైన క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ రావడం జరుగుతుంది ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో హిస్టరీ కానివ్వచ్చు డౌన్లోడ్స్ కానివ్వచ్చు షేర్ ఫైన్ పేజ్ యాడ్ టు హోమ్ స్క్రీన్ చాలా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ డెస్క్టాప్ సైట్ ఉందా సో ఈ విధంగా వస్తుంది లేదంటే రిక్వెస్ట్ టు డెస్క్టాప్ సైట్ అని ఉంటుంది ఈ బాక్స్ పైన టిక్ చేయండి టిక్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు డెస్క్టాప్లో ఏ విధంగా ఇది వస్తుందో అదేవిధంగా రావడం జరుగుతుంది మీరు దీన్ని జూమ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఛానల్ లోగో కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మీరు మీ ఛానల్కి లోగో పెట్టుకున్నారా ఇమేజ్ పెట్టుకున్నారా ఏంటి ఇక్కడ మీకు రావడం జరుగుతుంది దానిపైన క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్రియేటర్ స్టూడియో అని కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్ సో సారీ వెళ్ళిపోయింది దానిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్రియేటర్ స్టూడియో అని కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఆ క్రియేటర్ స్టూడియో పైన క్లిక్ చేసుకోగానే మీకు క్రియేటర్ స్టూడియో అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది మనకు డెస్క్టాప్లో అయితే ఇదే విధంగా ఉంటుంది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు డెస్క్టాప్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో చాలా మంది మొబైల్ని యూజ్ చేశారు డెస్క్టాప్లో ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేయలేరు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ డెస్క్టాప్ అనేది సో ఇందులో మొత్తం సెట్టింగ్స్ ఏంటి ఎక్కడ చూపిస్తాను కొత్త వాళ్ళకైతే ఇక్కడ మనకు డాష్ బోర్డ్ అనమాట డాష్ బోర్డ్ అంటే మనకు వీడియోస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అనాలిటీస్ అంటే మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ డేసా థర్టీ డేసా ఎన్ని రోజులు పెట్టుకుంటే అన్ని రోజులు ఉంటుంది ఇక్కడ టోటల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు వ్యూస్ ఉంటాయి అండ్ ఏదైనా విడ్జెట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూ కూడా కనిపిస్తుంది అదే నాకు కిందికి వచ్చేసినట్లయితే మనకు రీసెంట్గా ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అండ్ ఇక్కడ మనకు టిప్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు పక్కన చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి క్రియేటర్ స్టూడియోలో ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ వీడియో మేనేజర్ లైవ్ స్ట్రీమ్ కమ్యూనిటీ ఛానల్ అనాలిటిక్స్ క్రియేటర్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ హెల్ప్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్లా చాలా ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే డాష్ బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ అంటే ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది డాష్ బోర్డ్ తర్వాత వీడియో మేనేజర్ వీడియో మేనేజర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు టోటల్
ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చూసినా టోటల్ మనకు అనాలిటీస్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వీడియోని అప్లోడ్ చేయాలంటే మనం డాష్ బోర్డ్ పైన క్లిక్ చేసుకోండి డాష్ బోర్డ్ పైన క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కొంచెం జూమ్ చేసుకొని పైన చూడండి ఇక్కడ వీడియో గుర్తుందా సో వీడియో గుర్తు పైన ప్లస్ సింబల్ ఉందా దానిపైన క్లిక్ చేయండి లేదా అనుకుంటే మనకు అక్కడ అప్లోడ్ బట అప్లోడ్ లాగా ఒక బటన్ వస్తుంది అప్లోడ్ బటన్ లాగా సో ఏ విధంగా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేటర్ స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తాను సో క్రియేట్ స్టూడియో సో ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉందా సో ఈ వీడియో ప్లస్ ఉందా సో దానిపైన క్లిక్ చేసిన వస్తుంది లేకపోతే అప్లోడింగ్ బటన్ లాగా ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు అప్లోడ్ వీడియో గో లైవ్ క్రియేట్ పోస్ట్ అని ఉంది సో మనం లైవ్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే క్రియేట్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేయాలా లేకపోతే అప్లోడ్ వీడియోనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఈ విధంగా రాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చినట్లు ఉంది అప్లోడ్ వీడియో పైన క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెలెక్టే ఫైల్ టు అప్లోడ్ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు క్యాప్చర్ ఇమేజ్ లేకపోతే క్యామ్ కార్డరా ఫైల్స్ అన్నది ఫైల్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఫైల్స్ పైన క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్కి క్లిక్ చేసి వీడియోస్ అండ్ వీడియోస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన మొబైల్లో ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తం రావడం జరుగుతుంది రికార్డ్ మాస్టర్ వాట్సాప్ వీడియో ఎడిటింగ్ కెమెరా వీడియోస్ వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ సో నా వీడియోస్ మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్లో ఉంటాయి నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది కాబట్టి దానిపైన క్లిక్ చేస్తాను ఇప్పుడు నా దగ్గర ప్రజెంట్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఎటువంటి వీడియో లేదు కాబట్టి నేను నా మొబైల్లో ఉన్న బెల్ ఇంట్రో ఏదైతే ఉందో సో లేకపోతే నా ఛానల్ ఒక ఇంట్రో పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇంట్రోని పెడుతున్నాను దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అప్లోడింగ్ అవుతుంది అప్లోడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ పైన చూపించడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మనం టైటిల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మీకు కావాల్సిన టైటిల్ని ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కింద మనకు డిస్ డిస్క్రిప్షన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత కింద ట్యాక్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ట్యాక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు కొంచెం జూమ్ చేసుకుందాం జూమ్ చేసుకున్నట్లయితే మనం మొబైల్లో ఇచ్చిన విధంగా సో సారీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పబ్లిక్లో పెట్టుకోవాలా లేకపోతే ప్రైవేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఆప్షన్ అడుగుతుంది తర్వాత యాడ్ ఏ మెసేజ్ మెసేజ్ టు యువర్ వీడియో అని ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక ప్లేలిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనము కస్టమ్ థమ్ నైల్ ఇక్కడ దీనిపైన క్లిక్ చేసి మన కస్టమ్ థమ్ నైల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మన వీడియోకి కనుక క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలనుకున్నట్లయితే ఇట్లా జూమ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ కిందన యాడ్ టు రోల్ ఉందా దానిపైన క్లిక్ చేద్దాం తర్వాత యాక్టర్కా యానిమేటర్కా దేనికి మనం క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి ఎడిటర్కా ఎక్స్ట్రాక్ట్గా మ్యూజిక్ ప్రొడక్ట్ రైటర్ సో ఎవరికి మనం క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకు క్రెడిట్స్ ఇవ్వండి సో చాలామందికి ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే అసలు క్రెడిట్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అని చాలామంది అడుగుతున్నారు క్రెడిట్ అంటే ఏం లేదు బ్రో మీరు ఎక్కడి నుంచి వీడియో తీసుకున్నారు మీరు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కి క్రెడిట్స్ ఇస్తాను అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూకి కూడా క్రెడిట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం సో డిస్క్రిప్షన్లో సింపుల్గా కిందికి వచ్చిన తర్వాత క్రెడిట్ గోస్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రెడిట్స్ అని చెప్పేసి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు వాళ్ళ నేమ్ ఇచ్చేసి అక్కడ మీరు వాళ్ళ లింక్ ఇవ్వచ్చు సో ఆ విధంగా వాళ్ళ మ్యూజిక్ని మనం ప్రమోట్ చేసిన విధంగా అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారు చాలా ప్రతి ఒక్క మ్యూజిక్ని అట్లా చేయకూడదు కొన్ని మ్యూజిక్ పర్మిటెడ్ ఉంటాయి ఎన్సిఎస్ నుంచి లేదా వేరే దాని నుంచి అదేవిధంగా మీరు వీడియోకి కనుక క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా దిస్ వీడియో క్రెడిట్స్ గోస్ట్ అని పెట్టాలి సో ఇంతకు మించి అయితే నాకు క్రెడిట్స్ గురించి చాలామంది అడిగాడు క్రెడిట్ అయితే నేను అయితే ఇంతే అనుకుంటున్నాను సో క్రెడిట్ అయితే ఈ విధంగా ఇస్తాం అండ్ తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ప్రాసెసింగ్ కూడా డన్ అయిపోయింది పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పబ్లిష్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి దీన్ని పబ్లిష్ చేసేయచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము మొబైల్లో డెస్క్టాప్ సైట్ని యూజ్ చేసి ల్యాప్టాప్లో లాగా మనం వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయొచ్చు చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఇందులో ఉంటాయి మనం డైరెక్ట్గా గూగుల్ ప్లేస్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్విట్టర్కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం మన ఫేస్బుక్ని కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు మన డైరెక్ట్ ఛానల్కి అండ్ తర్వాత ట్విట్టర్ని కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ లింక్ చేసుకోవచ్చు టోటల్గా మనం ఒక పీసీలో ఏ విధంగా అయితే యూట్యూబ్ ఛానల్ని మెయింటైన్ చేస్తామో అన్ని విధాలుగా మనం ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్ని అయితే మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం ఛానల్ నేమ్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఐకాన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఎట్లాంటి అయినా సందేహాలు ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను చెప్తాను అండ్ మీ వీడియోస్ ఎట్లాంటి అయినా వీడియోస్